Let's read the question. A block of mass M is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude. So, bachcho, yaha hume diagram me dikhaya hua hai ki ek smooth wedge hai. This is a smooth wedge, jis me ki is block surface or wedge surface ke beech me hume friction ko consider nahi karna hai. Ab yaha angle of inclination given hai hume theta or block ka mass hai m. So, bachcho, ab is system ko jab puri tarah se hum horizontally accelerate karte hai. इस तरह से मान लेते हैं हम इसको राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए एक्सेलरेशन अब रिक्वायरमेंट है कि पूरे सिस्टम को कुछ इस तरह से एक्सेलरेट किया जाए सो ये जो ब्लॉक है वो इस वेज पर स्लिप ना हो तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक तो बच्चों सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग प्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो लेट दिस बी द ब्लॉक और ये रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर अब ब्लॉक का वेट है एम जी क्योंकि इसका मास था एम सो so यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है हमारे पास थीटा अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे वन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंट प्लेन सो ये एंगल थीटा है सो so ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज अलॉन्ग द प्लेन विच इज एम जी साइन थीटा अब जो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को ड्राइविंग फोर्स को ब्लॉक के लिए कंसिडर कर लें इस तरह से एम ए सो एम ए के भी हमारे पास में दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे so this component will be this component which is along the plane is m a cos theta because ab theta angle yaha a jayega and the second component which is perpendicular to the plane is m a sin theta so ye jo dono components hai jo ki along the plane hai is block ke liye ye agar ek dusre ko balance kar lete hain bachcho to hum bol sakte hain ki yahan par हमें इसका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा और ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं होगा सो so बेसिकली हमारे पास में जो वेज के थ्रू ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स है एन सो so हम लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा अब बच्चों हम चाहते थे कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए इट मीन्स क्या हो जाए एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा एम एम विल कैंसिल तो हमें ए इक्वल्स टू मिल जाएगा जी टेन थीटा सो इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू को पुट कर सकते हैं सो दिस नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए के प्लेस पर आ जाएगा जी टेन थीटा अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा सो बच्चो ये आ जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वेर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सो अब जब हम एल सी एम लेंगे तो दिस इज कॉस थीटा सो हमें न्यूमिनेटर मिल जाएगा एम जी देन विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वेर थीटा प्लस साइन स्क्वेर थीटा जो कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा वन so what is the force exerted by the wedge on the block that is the normal reaction normal force hai n so hame n ka answer kya mil jata hai mg divided by cos theta so the correct answer will be option c thank you